चले दिलते
जल खाओ दरजा टक सब दर्जा खुलबे देखे पाकि दाड़ी तुम घाड़ा घर मोटके खा मन हल तो स्पष्ट सुनल दरजा ठक ठक शब्द हलो दरजा हटात कर सुनते घटना घटे राजुकिन ठीक जल ना जल बड़ो घर मानुष बोल श्राम खुब भलो पर चले जा मारा गल चल 
তুই আমাকে সাজাতেই পারিস তাই বললে হয় না কিরে বিয়ে একটা শুভ অনুষ্ঠান আমাদের তোমাদেরটা কথা নয় কিন্তু দেখ ধর আমি তোকে সাজালাম তারপর কিছু একটা অলক্ষণে কাণ্ড হলো তখন যে আমি আমাকে ক্ষমা করতে পারবো না রে আমি সাজাতে পারবো না আমাকে জোর করিস না নাগমা কেন সাজাবেন না পাখি কেন সাজাবেন না আপনি যে কাজটা ভালোবেসে করা যায় মন থেকে করা যায় নিষ্ঠার সঙ্গে করা যায় সেই কাজটা কিন্তু যে কোনো পরিস্থিতিতেই করা যায় সম্ভব করা তাতে কোনো দোষ হয় না পাখি এত ট্যালেন্টেড গরিব ঘরের মেয়ে বলে কত কথা আমাকে সহ্য করতে হয়েছে থাম তো এ শুধু গরিব বাড়ি বলে নয় রে বড় লোক বাড়িতেও হয় বল পাখি আমাদের নতুন বউ হ্যাঁ তোমরা না ওকে খুব সুন্দর করে সাজাবে এমনিতেই তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ মুখটা কেমন একটামাত্র পুরুষ এখানে এরা রাগে চটে আবার আমার উপরে না চড়াও হয় 
প্রত্যেকে তোঘা করে দিলেই তো তোর কষ্টটা আমি বেশ বুঝতে পারছি রে আমি জানি দিনের পর দিন গায়ের রং নিয়ে রূপ নিয়ে খোটা শুনতে কতটা কষ্ট হয় আমি বেশ বুঝতে পারছি কতটা কষ্ট হয় সেটা আমার থেকে ভালো কেউ বলতে পারবে না বলে অদ্ভুত মহিলা তুমি তুমি বরকে বেঁচে দেবে তুমি গয়না দেবে না বলছি যে নিচে বাবাকে দেখলাম ম্যানেজার বাবুর সাথে কথা বলছে কি ব্যাপারে রে হ্যাঁ কি ব্যাপারে আমাদের কোন কীর্তি আবার ধরে ফেললো না তো পর্দার সাথে যে প্ল্যানটা ব্যাপারটা ছিল সেটা নিয়ে কথা বলছি না তো ইস ফুল বউটা যদি থাকতো না খুব ভালো হতো ঠিক আড়ি পেতে জেনে আসতো জানো সত্যি ঠিক এরকম সময় না আমি আমি লেখাকে খুব মিস করি আরে চুপ কর সেটা তো না হয়ে গেল কিন্তু বাবা কি নিয়ে আলোচনা করছে সেটা তো জানা দরকার কারণ তুমি একটু রেশাত নিচ্ছিল তো না না আপনি আপনি দয়া করে বলুন মানে আমি না রেস পরে নি রব তোমাকে যে কথাটা কিভাবে বলি বুঝতে পারছি না আর কি মানে আবার না বলে কোনো উপায়ও নেই না না আপনি নিঃসংকোচে বলুন মা বাবু তবে হ্যাঁ আমারও না কিছু বলার মনে তো এখন অনেক প্রশ্ন উঠছে তাই তো বাবা জীবন যে আমরা কেন ওই বিয়ে করলাম মানে পাখিকে ফেলে চলে এলাম আমরা জানি তুমি নিশ্চয়ই আমাদের ভুল বুঝেছো তুমি জানো না আমরা পাখিকে না পই পই করে বুঝিয়েছি যে বাবা নতুন শ্বশুর বাড়িতে গেছিস ওরকম একটু অসুবিধা হয় একটু মানি গুছিয়ে নিতে হয় তুই বরং দুদিনের জন্য আমাদের সাথে চল তারপর আমরা তোকে আবার তোর শ্বশুর বাড়িতে ফেরত দিই যাও না বলো মেয়ে কিরকম জেদ ধরে বসলো সত্যি 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 তোমার কাছে কি লুকোবো বাবা দেখো আমাদেরই পেট চলে না তার মধ্যে আরেকটা পেটের দায়িত্ব নিয়ে কি করে বলো তো কিছু মনে করবেন না আমার কাছে না এই মুহূর্তে অত ক্যাশ নেই একটা কাজ করি এক মিনিট ও আমার কাছে তো খুব একটা বেশি ক্যাশ নেই আচ্ছা শুনুন শুনুন না বলছে এই হাজার ছয়েকের মতো রয়েছে আপনারা এই টাকাটা আপাতত রাখুন আমি বাড়ি গিয়ে আবার কিছু টাকা পাঠিয়ে দেবো নিশ্চয়ই এ ভাবে তোমার উপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে যা ভাই কি বলো মালতি তুমি আবার জিজ্ঞাসা করছো এরকম দেব তুল্য ছেলে এরকম দুটো হয় মানে টাকাটা তুমি আমাকে ভাব উনি নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন ওনার অনেক চেনা জানা আছে মামা সত্যি যদি তোমরা বাবলুকে ভর্তি করতে চাও তাহলে ওনাকে বলবে উনি ঠিক ব্যবস্থা করে দেবে কিন্তু দয়া করে টাকা পয়সা এইভাবে ওনার কাছে চাইবে না এইভাবে টাকা পয়সার কথা বলবেন এইভাবে হাতটা পেত না মামা দুদিনই এইভাবে বদলে গেলি 
যে মামা মামি ছোটবেলা থেকে তোকে এইভাবে কষ্ট করে মানুষ করলো হ্যাঁ তাদেরকে এই প্রতিদান দিলি কি করলি বাকি জামাইয়ের সামনে তুই আমাদের অপমান করলি আমি এখন অনেক কিছুই পারি গো মামা এত কাল ধরে আমি কখনো কাউকে কিচ্ছু বলিনি গো সেই ছোট্ট বেলা থেকে তোমরা আমাকে মেরেছ ধরেছ হাত পেটা খাইয়ে রেখেছ তাও কখনো তোমাদেরকে আমি নালিশ করেছি মামি কিন্তু আমার বাবার মৃত্যুর খবরটা নিয়ে যেভাবে যেভাবে তোমরা আমাকে দিনের পর দিন মিথ্যে কথা বলে এসছো সেটা আমি কোনোদিনও বলবো না আমি তোমাদের ক্ষমা করব না গো হ্যাঁ যা ঠিক আছে ঠিক আছে ডাক্তার ক্ষমা আর শোন একটা কথা আমিও বলে দিলাম চাই না তোর বরের টাকা তোকে তোর বরের কাছে হাত পাততে হবে না দাঁড়িতে এখনো চলে এসো গরিব মামার দুঃখ যদি নিজের ভাগ্নি না বোঝে তাহলে তো আর নাগমা দিয়ে আমাকে দাওয়াত দেয়নি আরে হ্যাঁ রে বাবা তুই কিসে বাদ থাকিস তুই যাবি আমরা সবাই একসাথে যাবো আমরা সবাই একসাথে যাবো হেবি মজা হবে কিন্তু যাবে বাবু যাবে তো নিশ্চয়ই যাবো শুনে যা কুশবাবু এই যে আপনি দুম করে বলে দিলেন যাবেন আপনি সত্যি যাবেন হ্যাঁ যাবো না কেন না মানে আপনি অত বড় বাড়ির ছেলে আর ওই নাগমা আমাদের বান্ধবী ও তো আসলে মানে আমাদের ধর্মের না তাই তাতে কি হয়েছে আসুন আমার তো আর কিছু বলার নেই আমি যা বলার বলে দিয়েছি ওই বউকে আমি আর ঘরে তুলবো না এটা আপনি কি বলছেন জামাই বাবু এভাবে নিজের বিয়ে করা বউকে আপনি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন শুনুন এইভাবে কিন্তু আমাদের ফুলিকে আপনি এত লোকের মাঝখানে অপমান করতে পারেন না আমার যা মন চেয়েছে আমি করেছি তার জন্য তো তোমাদের কৈফিয়ত দেব না উনি জোর জবরদস্তি করে আমাকে এখানে নিয়ে এসছেন তাই সবার সামনে এই কথাগুলো বলতে বাধ্য হচ্ছি আমি বা জামাই বাবু বা সহজেই সুন্দর করে বলে দিলেন না যে বাধ্য হয়েছি স্বাভাবিক তো কারণ আপনি তো ভেবেছিলেন ফুলি আপনার বউ না পুতুল যে সারা দিন সুন্দর করে সেজে গুজে পটের বিবি সেজে আপনার চারিপাশে ঘুরে বেড়াবে আর আপনি সেটা দেখে ভাববেন যে আপনার বউ কত সুন্দর আপনার পরিবারের জন্য যে সারা দিন খাটে সে কিন্তু আর কেউ না আপনার এই বউ আপনার পরিবারের মানুষজনের চিন্তায় মেয়েটা রাতের পর রাত জেগে থাকে দেখুন একবার চোখের তবে খালি পড়ে গেছে মেয়েটা আপনাদের জন্য সারা দিন হাত পুড়িয়ে রান্না করে মেয়েটা সে অন্য কিন্তু আপনারা মুখে তোলেন কিন্তু সারা দিন উদাহস্ত পরিশ্রমের পর ওই ঘামে বেচা মানুষটাকে আপনার আর ভালো লাগে না তাই না জামাই বাবু ঘর ঝারমোচ করতে গিয়ে মেয়েটার হাত ক্ষয়ে গেছে একবার দেখুন সুন্দর পরিষ্কার ঝাঁচক তোকে ঘর গুলো দেখে আপনি মুগ্ধ হন কিন্তু ঘর ঘরে হাতটা ধরতে আর ইচ্ছা করে না তাই না
চাওয়াই বাবু চাওয়াই বাবু আমাদের খুলি না বিয়ের পর থেকে আজ অবধি যা যা করেছে সব আপনার আর আপনার পরিবারের জন্যই করেছে এত ভালো বউটাকে আপনি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলেন জামাই বাবু দেখো আমি এই নিয়ে আর কোনো কথা বাড়াতে চাই না আর আমার কিছু বলারও নেই না না দাদা আপনাকে তো কথা বলতেই হবে কি করছেন কি খুশবাবু আরে আমি তো টুকটুকি ঠিক করে দিয়ে একটু হ্যাঁ তোর তো ঘুম পেয়েছে বল রাত হয়ে গেছে শুয়ে পড়ায় শোভো না এমা কেন নুপু দিদি আমাকে বলে দিয়েছে আমি নাকি এক বছরের মধ্যে মাসি হব মানে অনেক রাত হলো আপনি চাইলে আমি এখানে পাখি মানে আমি আমি করে দিচ্ছি পরের বার যখন আসবি তখন যেন দুজনের মাঝখানে একজনকে দেখতে কথাগুলো মনে পড়ছে মামা মামি এখানে সটান দাঁড়িয়ে আছে আমাদেরকে তো কোনো পাত্তাই দিচ্ছে না বরের মুখে গুঁজে দিল সবুজ অসম্ভব আমার মেয়ের থেকে দূরে আছিস এটাই ভালো ওর সঙ্গে আমি তোকে কথা বলতে দেব না 
করে ছুটির সঙ্গে কথা বলতে চাইছি তুই বাড়িতে ছিলি না বলে আমাদের কাজের কত অসুবিধা হয়েছে সেটা তোর একবারের জন্য মনে হলো না তুমি ওখানে বসে জামাই আদর খাচ্ছ তাই না শুনকুশ এখানে বাড়িতে কারেন্ট ছিল না আমাকে আর সোনাডাকে হন্যে হয়ে রাস্তা ইলেকট্রিশিয়ান খুঁজতে হয়েছে তো কাজগুলো কে করবে এখানে কে করবে সরি রে ফুলদা তোরা যদি একবার আমাকে ফোন করে ইলেকট্রিশিয়ান নাম্বারে নিয়ে নিতি ও আচ্ছা 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 এখন তুই আমাদের বলে দিবি কোন কাজটা আমাদের করা উচিত আর কোন কাজটা করা উচিত নয় তাই না আমি খুব খুব তাড়াতাড়ি ফিরব রে দেখবি আমি চলে আসার পর খুব একটা অসুবিধা হবে না তুই একবার একটু ছুটির সঙ্গে কথা বলে দে আমি কখনো মিথ্যে কথা বলি বল সত্যি আমি নিজে চোখে দেখেছি এই ঘড়িটা তোমার খুব পছন্দ তাই না খুব আমাকে এরকম একটা ঘড়ি কিনে দেবেন বলেছিলেন মনে আছে তো হ্যাঁ বলেছিলাম কিন্তু সেটা কিনতে কিনতে তো অনেক সময় পেরিয়ে যাবে একটা কাজ করা যায় দেখি এটার মতন নয় এটাই আস থেকে তোমার খেয়াল তখন মনে হয়েছিল দিয়েছিল এখন আর ইচ্ছে নেই এটাই হবে হয়তো আপনার জন্য এত কটা মানুষের কাছে আমার মাথাটা পুরো হিট হয়ে গেল বিশেষ করো আমি আমি যেটা ইচ্ছে করে অস্বীকার করেছি তা কিন্তু নয় তুমি যেরকম ভাবছো সেরকম নয় ব্যাপারটা আমাকে আর একটা কথা বলবেন না কুশবাবু দয়া করে কিচ্ছু বোঝাতে আসবেন না আমার কিচ্ছু বোঝার দরকার নেই আমারই ভুল আমি ভুল করে আপনাকে ভালো ভাবতে শুরু করেছিলাম আপনিও নই বাদ বাকি পাঁচটা মানুষের মতো গরিবদেরকে নিচু চোখে দেখে আপনি সেই কারণে এত কটা মানুষকে গরিব মানুষ পেয়ে অপবাদ দিয়ে অপমান করলেন কি ভেবেছিলেন যে আমার পরিবারকে চোর অপবাদ দিয়ে অপমান করবেন তাই তো বাকি আপনি আমার কথাটা একবার ভুল কি বলেছি আমি কুশবাবু আজকে আপনি আমার এই ছোট্ট ভাইটাকে চোর অপবাদ দিয়ে অপমান করার চেষ্টা করেছেন আর দুদিন পর হয়তো এরকমই কোনো অপবাদ দিয়ে আমাকে বাড়ি থেকেই তাড়িয়ে নেবেন যান দূরে যান আপনি আপনি একের পর এক এক একটা উল্টো পাল্টা কাজ করে গেছেন আর তারপর বলেছেন ভুলে গেছিলাম আমার বাবার মৃত্যুর খবরটা জানাতেও তো আপনি আমাদের এখানেই এসেছিলেন তাই না সেটাও তো আপনি ভুলে গেছিলেন আমার ছোট্ট ভাইটা বাবলু বাবলুকে চোর প্রতিপন্ন করা হচ্ছে দেখেও আপনি সত্যি কথাটা বলতে ভুলে গেলেন আপনি সব কিছু এত সহজে কি করে ভুলে যান কুশবাবু আপনার কাছে এই ভুলে গেছিলাম কথাটা বলা যতটা সহজ না আর দশজনের কাছে এতটা সহজ নয় আপনার এই ভুলে গেছিলাম কথাটা বলার জন্য আমার জীবনটা না পুরো তছরাজ হয়ে গেছে আমাকে ভুরু বোঝাটা স্বাভাবিক পাখি 
তুমি আমার সম্পর্কে অনেক কিছুই জানো না আমি আমি সবটা তোমাকে গ্রামের লোককে এবারকার মতো ঠান্ডা করা গেছে বলো ঠান্ডা করা গেছে না কিন্তু একটা কথা আমি তোমার বলে দিলাম আমি কিন্তু ওই পাখির বাচ্চাকে ছাড়বো না হ্যাঁ দুধ কলা দিয়ে আমরা কাল সাপ পুষেছি কিন্তু ও জানে না আমি কি কাল না গিনি ছবল মারতে আমিও জানি সে তো আমি জানি বলছি কি চলো আমার মনে হচ্ছে যে এটা থেকে বাঁচতেই না পাখি ওর বরের কাছ থেকে টাকা নিয়ে এসে দিতে আমি শুনিনি শুধু ফোস ফোস করতে শুনেছি বলছি যা করতে বলবো তাই করবে বলো না আমি ঘরে গিয়ে গিয়ে খেলা ঘরে গিয়ে তোমার খেলা ফেলা কিছু দেখাতে হবে না তুমি এক কাজ করো তোমার পোষা সাপ কি কিসের সাপ আমার জানার দরকার নেই তুমি এটাকে নিয়ে চলে চলে চলো ও সাপের বিষ নেই গো বাবু ভয় পেও না এই শোনো বিষ নেই বলছো তাই তো আচ্ছা যা করতে বলবো এ তাই করবে ঠিক হ্যাঁ গো কি দেখতে চাও বলো আমার কথা খুব শোনে নাচতে হবে না 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 ও যে নাচ টাচ দেখে লাভ নেই ওর যা কাজ সেটুকু করতে পারবে তো এবার দেখো আমার কি আমার ছেলেকে চোর বললি না রে পাখি তোদের কি এখানে আর নাম দুটো পয়সার জন্য সেটাও নিতে দিলি না এবার দেখাবো তোকে মজা মজা আপনি এখানে আসবেন না তুমি শান্ত দাঁড়াও পাখি দাঁড়াও 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 পাখি ওখানে 